はい。今日は地形学院祭と特別編といたしまして、一週間後に迫った台湾総統選挙、立法院選挙について、選挙の神様と称されておられる小笠原先生をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。13日、いよいよ投開票近づいておりますけれども、今回の台湾総統選挙及び立法院選挙、まずは先生、その全体像として現状をどのようにご覧になっていらっしゃいますかはい、えー。今回の選挙はですね、8年続いた蔡英文政権の後、誰が受け継いでいくのか、これを台湾の有権者が選択するという、まあ、非常に重要なあの選挙になります。であの台湾では、えー、相当選挙、つまりあの他の国でいう大統領選挙ですね、それと同時に国会議員選挙にあたる立法院選挙というのが行われます。でこの、えー、台湾の政治制度からするとあの、相当が何でも決められるという制度ではなくて、議会の過半数が必要なんですね。これまでは8年間民進党が議会でも過半数を握っていたので、まあ、あの、蔡英文政権、いろいろな改革も進めることができました。で今度次当選した総統と議会とが果たして一致するのか、あるいはねじれになるのか、ここも非常に注目されるところです。はい、ありがとうございます。今のところですね、与党、民進党、民主進歩党の方からは、あ来政徳氏、今の副総統ですね、はい、すねが立候補していると。そして、えー、副総統候補としては、小美金氏、今、はい、アメリカ大使にあたる、うアメリカ中米,、ね、中米代表を務めていらした方ですね。はい、このお二人が民進党の、まあ、候補者として、おそらく総統選挙では今のところ有利なのではないかという見方が中心になっています。はい、ただ、他方でですね、一方院選挙においては、まだまだ流動的な側面があって、どうなるのか読みにくい。場合によっては、これまでとは違って、えー、国民党が立法院では勝つのではないかという見立てもありますが、うん、この辺の先生、あの、立法院選挙と総統選挙の連動であるとか、はい、現状であるといった部分をどうご覧になってますかはい。えっ、ー、とですね、これはあの、台湾の有権者の非常に複雑な心理を表していると思うんですね。あの、台湾ではですね、長く続いた権威主義体制への警戒っていうのが、こう今もあって、まあ今も民主化しているので、その昔のようなことはないんですけれど、やはり一つの政党であったり、あるいは政治家であったりとか政治集団がですね、こう権力をこう握って、それをどんどん拡大していくってことに対する警戒感っていうのがすごく強いんですね。そうすると民進党、まあ8年間、えー、行政と立法を握って、まああの、台湾を引っ張ってきたわけですけれど、まあこの辺でもう変えた方がいいんじゃないかと。という政権交代の声っていうのがですね、実は結構あの台湾の有権者の中にあるわけですよ。でそうしますと、あの、えー、民進党政権、あの、来政徳さんとしては民進党政権の継続を訴える。一方、野党としては、えー、もうここで民進党を変えようと。こ,うこの,あの論争がですね、ずっと選挙の争点として続いてきてるわけですね。ただ、あの、単純に変えればいいっていうものではないのは、日本でもどこでも同じことで、あの、まあ、内政の政策がどうなるのか、それから外交がどうなるのか、これを考えなければいけないわけですよね。でその点で、えー、外交とか台湾の安全保障ってことを考えると、蔡英文政権8年間で、まあ、あの、台湾とアメリカとの関係を強化したし、それから台湾の国際的プレゼンスっていうのがですね、蔡英文政権の8年間ですごく高まった。これはあの台湾の有権者にもあ,のある程度意識されていることなんですね。でその点からすると、あの国民党であのうまく、えー、中台関係をマネージしていけると期待する人もいるし、そこ,そこに不安を感じる人もいるしということで、かなりこう有権者としては、どこを見ながらあの投票したらいいのか迷う局面にあるんです。そしてもう一つ、えー、日本からですね、ちょっと注目しておいてほしいなと思うことは、えっ、ー、と、先ほど言ったように、えー、台湾のトップである総統を選ぶと同時に、議会を一緒に選ぶわけですよね。そうすると、今までは、あの、総統と議会と一致していたと。で、えー、もし、総統が、同じ政党が続くのであれば、議会の方で、こう、勢力比を変えて、牽制した方がいいんじゃないかなという,こうバランス感覚的な発想というのが一部の中間俳優権者にあるんですね。これがですね、今回あの影響を与えそうで、そうすると、まあ、今あのこれまでの、えー、支持率の動向などからしますと
、えー、与党来世特産、あのー、有利だと見られています。えー、しかし、えー、立法院選挙の方では、えー、民進党の、えー、議席がですね、減るのではないかというふうにも見られているんですね。そうすると、えー、まあ、日本でいうねじれみたいな、あの、行政と立法とかですね、違う政党が主導するような形っていうのも考えられる。そういう状況です。はい。後ほどそのねじれの状況になった場合ということを伺っていきたいと思いますが、その前に今お話のあった野党ですね、国民党と今回民衆党とこういう第三政党もまた候補者を挙げています。国民党の方が公有義氏、民衆党の方が過分鉄氏という二人の候補。どうもですね、この民進党を批判することによって、えー、迷っている人たちを自分の方に引き寄せたいという戦略では一致しているようにも見えるんですけれども、野党って、まあ、民進党と戦うだけじゃなくて、自分たちの政策も本当は打ち出さなきゃいけない。自分たちのオリジナリティも訴えなきゃいけない。そこに市場本来的には受けなきゃいけないところ。国民党はまあディープブルーと呼ばれるような、非常に以前からの国民党の支持者がために動いているようにも見えますけれども、この辺の戦略、どのようにご覧になっていらっしゃいますかはい。えっ、ー、とですね、あの、まあ、大体、昨年の3月ぐらいから選挙戦が本格化して、各党の、えー、公認候補が決まって、選挙運動が始まる。そうしていく中で、だんだんあの夏ぐらいにかけて、来世特産のリードっていうのがはっきりしてきて、まあ、野党2人候補がいるわけですけれど、この状態3人の争いでは、まあ、野党友倒れという認識が、あの、野党支持者を中心に広まっていったんですよね。ですから、あの、野党の候補者を一本化しようという一本化の、えー、まあ、話し合い、交渉っていうのが行われるようになったとは、そういう理由があるわけなんです。しかし、あの、今おっしゃられた通り、あの、えー、国民党と台湾民衆党っていうこの二つの政党はですね、そもそもこうできた由来がもう全然違いますし、支持基盤も違うわけなんですよね。その、えー、野党二つが単に民進党を、まあ、倒すためだけに、まあ、ま、まとまることができるのか。まあ、これはあの、当初から疑問視する見方もあったし、一方では、あの、え、候補一本化しなければ勝てないんだから、必ずあの一本化すべきだという、あるいは一本化できるという見方もあって、まあ、ずっと結局11月のですね、立候補登録の締め切りギリギリまでこの交渉がもつれると。そして、あの、ご存知の通り結局は、あの、野党の候補一本化っていうのは成立しなかったわけなんですね。まあ、これがあの、実は台湾の、え、社会の中では、すごく大きな注目点となりまして、つまりですね、これあの、えー、二人の野党候補、一本化した場合に、どちらが総統候補になるのか、どちらが副総統候補に回るのか、まあ、これはなんか日本から見るとそんなに大きな違いじゃない、勝てばいいんじゃないのって思う方がいるかもしれないんですけれど、これ台湾ではですね、ものすごく大きな、あの、天と地の差ぐらいの差があるんですよね。ですから、どちらもあの、自分が副総統候補には回りたくないと。その駆け引きが必死。でもし副総統候補にこう追い込まれると、まあ選挙後にですね、まあ、必ずあの、えー、まあその人の権力基盤、あるいはその党の権力基盤が揺らいでくるっていうことで、これ実は野党どちらもですね、あの、生き残り、その選挙後を見据えて、あの、必死の駆け引きが繰り広げられたんですね。ですから、この必死さが、あの、えー、一般の有権者にも伝わって、非常に面白い政治ドラマになってしまって、あのー、こう野党関連のニュースがですね、すごくたくさん流れると。はい、そして、それを映したテレビ映像とかもですね、視聴率が高いということで、大きな関心を集める。まあ、その過程で、そのプロセスで、野党が訴えている政権交代っていうメッセージがですね、結構広がったっていうのが、この、え、秋の出来事だったんですね、はい。結果からすれば、じゃあ、あの、うまく連合できなかったんだけれども、結果からすると野党にとってプラスになったということですそういうことなんです。これは、あの、日本からすると、ちょっと、なんでそうなるのっていうふうに分かりにくい話なんですけれど、あの、えっ、ー、と、昔あったですね、自民党が、あの、小泉、えー、首相の時代に、まあ、優勢、をめぐる、優勢改革をめぐって、こう、想定化して、それで国会解散っていうところで、あの、小泉劇場とか呼ばれた現象ありましたよね。はいはい、自民党ぶっ壊すそうなんですよ。<笑>それと似たような、もう、野党が、あの、まあ、民主党政権を倒そうっていうことで、その訴えでまとまるのか、まとまらないのかっていうことで、まあ、劇場政治が繰り広げられたために、その野党のメッセージが比較的伝わりやすくなった。うん、一方、与党の来世特産への注目度が下がったっていうのが
、この11月ぐらいの出来事だったんですね。うん非常に外から見ると分かりにくいんですけれども、ええ、生き残り策を書く、まあ、野党がやった結果として、はい、民進党を実は追い詰めるような形に実際になっていて、支持率としてもおそらくそうしますと、はい、野党は伸びていってる傾向だと捉えてよろしいんでしょうか。そうなんですね。あの、えっ、ー、とですね。あの、11月、野党連合が、あの、結局まとまりませんでしたって言った時には、あの、これ野党、どちらもですね、大きな打撃を受けるだろうと。これ台湾の専門家たちもそう見ていたんですね。ところが今言ったように、気がついてみると、野党のメッセージが結構広がっていたと。それであの、来世特産の支持がですね、伸び悩むっていう現象につながっていたんですね。そして、野党に政党の駆け引きの中で、実はですね、勝ち負けがあって、そこであの、勝ったのが国民党の小遊儀さん,ん。で、駆け引きに敗れたのが民衆党のカムテスさんというふうに、こう、明暗が分かれたんですよ。はい。ですから、その野党連合交渉失敗の後は、小遊儀さんに勢いが出ると。で、カムテスさんが失速するという傾向。はい、まあ、それで小遊儀さんが来世特産を追い上げる形で、あの、支持率調査でもこう接近していったというのがこう12月の展開になったわけです。カブンテツさん、今こちらにもありますように、KP、カピーというあだ名がついて、非常に若い方に人気があると申されていますけれども、この若い方たちって、まあ日本で言うと、あまり選挙には興味がないとか、あの、行かないといった方たちをうまくこう引き出していたのがカブンテツさんだったようにも見えますけれども、この辺の影響っていうのは選挙全体にどういった形で現れるんでしょうかはい。えっ、ー、とですね、今回の台湾の選挙がですね、まあ、非常にこう、わかりにくい、海外からするとどうもどういうふうにこう説明したらいいのか、なかなかあの、えー、一筋縄ではいかない展開になった、まあ、最大の理由っていうのがこの第三の勢力を掲げるカブンテスさんの参入っていうことにあったわけですよね。でカブンテスさんの訴えというのが、あの、民進党、国民党の二大政党による、まあ、台湾政治の、えー、膠着状態、まあ、その対立状態で、まあ、もう嫌気がさしてるという人たちも中にはいるわけですよ。でそれを、そういう二大政党対立構造を打破しようというのを掲げた、はい、ということで、まあ、ある意味、こう、日本で、日本式に言い換えると、まあ、古い政治をぶっ壊せみたいなスローガンなんですよね。はい、でこれが、あの、若者たちに受けて、で、あの、えー、特にネットを通じてですね、こうカブンテスさんの主張とかカブンテスさんに対する関心っていうのはこう広がっていったと。うん、ですから、あの、えー、世論調査の支持率を細かく分析していくと、あの、世代別でですね、カブンテスさんの支持率っていうのは全然違っていて、あの、20代ですと、なんとカブンテスさんの支持率がですね、あの、50% 超えるという、そすごいですね。的な、はい、あの、支持率を誇ってるんですよ。はい、ところが世代が上がってて、30、40、50、で、60代まで来ると、カブンテスさんの支持率って一桁なんです。それも。<笑>もうちょっとですね、これだけあの、世代で支持率に差が出るっていう候補者はこれまでいなかったんですよね。だからここにあの、まあ、若者の、えー、間で人気があるカブンテスさんって、こう一つ、あの、若者の間ではブームを起こしたカブンテスさんっていう、この存在大きかったんですね。うん。そうしますと、カブンテスさんの登場によって、選挙全体の見通しも立てにくくなったと同時に、若い方たちが投票に行くという新しい動きが、あより強くなるという理解でよろしいでしょうかはい。えっ、ー、とですね、若い人たちの投票行動っていうことで言いますと、実は4年前の蔡英文、さんが、はいえー、総統再選の、えー、選挙4年前だったわけですけれど、実はこの時に若者の投票率が上がったんですね。はい、若者の選挙に対する関心が上がったわけです。でそれは日本でもこう広く言われている通り、えー、香港をめぐる情勢。はい、2019年のミスカルですね。はいはい、それから習近平、中国国家主席の非常に台湾統一への強い決意表明ということがあって、はいまあ、台湾の若い有権者を中心に危機感が、もし台湾がそんなことになったらどうするんだろうっていう、あの危機感が高まって、それが蔡英文総統の支持に向かったっていうのが4年前だったんですね。でそうでなければ、やはりあの日本でもそうですし、台湾でも若者の投票率とか、その選挙、政治への、あの、まあ、政治への関心はあるんですけれど、投票に行かないっていう若者も結構いた。これがまあ普通の状態なんです。
。で、4年前の選挙が終わって、一旦普通の状態に戻って、あの、再び、カブンテスさんが若者の、こう、えー、選挙への関心をかき立ててきたっていうのが途中までの経過だったんですね。うんそうしますと、4年前、民進党に投票した、蔡英文総統に投票した若者が、今回は過分鉄氏に投票するということで、相対的に民進党の票が流れてしまっているということですかその通りなんです。これが民進党にとって非常になかなか対応に苦慮してきた、ここまで苦慮してきた大きな要因なんですね。うん、特に若者票が、えー、株鉄に流れると。で、あの、多分日本の、あの、台湾政治に詳しい方はですね、あれ、台湾の若者は、ひまわり学生運動とかがあって、うん、民進党支持が強いんじゃないですか、はい、と思う人もいると思うんですよ。はい。天然毒、生まれた時から台湾は台湾だと認識している、ねね、意識している人たちですね。台湾アイデンティティが強い世代なんですけれど、はい、実はですね、ひまわり学生運動は、2014年で、そこからもう10年経ったんですよね。うん、では、あの、私らの世代ですと、なんかそれが、はい、あの、10年にすぐなんですけど、<笑>若い世代にとっては10年っていうのはものすごく大きなあの開きっていうのがあって、今のあの、台湾の20歳前後の若者たちにとっては、まさに物心がついた時から政権についていたのが、蔡英文総統であるし、民進党政権なんですよ。なるほど。やはりあの、台湾の若者をこう、あのずっとその伝統があるんですけれど、権威に対する疑いとか、あるいは権威に対する、まあ、そのまま従いたくないっていう若者らしい反抗心であるとか、ずっと受け継がれているんですよね。そういう若者から見ると、あの権威の対象っていうのは民進党なんですよ。で民進党をこれまでずっと引っ張ってきたあの中堅世代ですと、まさに自分たちが若い時から国民党の権威と戦ってきたわけですよね。はいはい、でそのところが今の20代の若者からすると自分たちが権威の、えー、座についてるっていうこのギャップがですね、まあ、十分あの、えー、消化しきれないで来ているっていうそういう,う状況もあります。非常に興味深いですね。私たちあの中国政治を研究したり台湾のことを学んだりするときに国民党がやはり長く政権与党であったという時代に民進党がそれに対抗する形で登場してきて、どんどん台湾の民主化が進んでいった。その時代を通り過ぎても、民主化した台湾っていうのが定着して、その中で育った若者たちが今度新しい選挙行動を取るようになってきていると。こういう違うフェーズに入ってきている段階なのかなというふうに思います。で、ただですね、他方、外から見て、ますます、そうしますと分かりにくくなってくるのが、はい、彼らは国際情勢の中で置かれている台湾の立場っていうのをどういうふうに認識しているのか、という点ですね。今のお話にあったように、4年前の選挙では香港問題が強く意識されて、あの、習近平政権に対する、まあ、不信感ですよね。警戒感から民進党に投票行動が流れた。それは立法院であっても、総統選挙であっても同じ流れであったと思います。で今回は、総統選挙においてはおそらく民進党ではないかと言われて、それは不信感は民進党政権にありつつも、まあ若者世代の対応と、年配者たちの、世代の違う人たちの対応が違う。ただ、立法院の方では、もしかするとその若者世代は民進党じゃないところに投票するかもしれない。それがまたねじれを生む可能性というのをもたらしてしまう。そうしますと、ねじれって台湾の中ではバランスが取れたと思われるかもしれないんですけども、外から見ると、台湾の政治外交が機能してないと見られてしまう。それは今、米中対立が厳しくなる中で、外からは不安材料として見られる可能性があると思うんですけれども、この辺は台湾の中の人たちはどう考えておられますかはい。えっ、ー、と、そこがですね、その、えー、まあ、そもそも台湾の世論とか民意とか、これはあの、簡単に解説するっていうのが非常に難しい作業なんです。はい、よろしくお願いいたします。さらにあの、若者となると、これさらにあの、難しい、こう、雲をつかむようなところもあるわけなんですよね。はい。でそこをこう、あの、かなり単純化してお話ししますと、あの、若い世代はですね、あの、まあ、私も論文などで指摘してきましたけれど、台湾アイデンティティっていうものがもう広がっていて、生まれた時から当たり前になってるんですよね。ですから、あの、今回の総統選挙でも、台湾アイデンティティっていうものがもう当たり前ですから、あえて、あの、論争するテーマではもうなくなっていると。ですから、この台湾の多数派の、まあ、圧倒的多数の人たちが、まあ、今、あの、習近平主席がですね、アピールしている統一っていうのには、あの、乗りたくないと。これははっきりしてるわけですよ。で、あの、海外から見るとですね、まあ、とはいえ、あの、習近平主席の決意は相当強そうだし、
それから中国の軍事力を含め国力が上がっていて、台湾大丈夫なのかと。あるいは台湾の若者とかですね、将来すごい心配している人が多いんじゃないかって想像しがちなんですけれど、実際台湾で、あの、生活をしている人たちっていうのは、あの、一つにはですね、まずあの、台湾社会非常に落ち着いていて、それからあの、中国の脅威脅威っていうのは、こう、海外メディアはそれを報じるんですけれど、実際台湾の場で何か直接迫ってると、まあ確かにあの、中国の空軍のえー、戦闘機であったり、あるいは海軍の軍艦が近づいてきたりってことありますけれど、まあ、それ、あの、当初は大きなニュースになったんですけれど、まあ、もう常にそれが行われているので、ある意味慣れてしまっていると。うん、だからそうすると、あの、中国の脅威っていうのがですね、そんなにあの、台湾に生活していると、身近なテーマではないっていうのがあるんです。で、これはあの、裏を返すと、蔡英文政権がこの8年間、あの、台湾海峡の現状維持をうまくやってきた、その成果とも言えるんですよね。うんはい、ところが若者はそれじゃあ、じゃあ民進党でありがたいと思うかっていうとそうではなくて、若者はやはり若者なりの正義感があって、あの、国内政治、内政の論点を見ていくと、民進党8年政権を続けてきた。それから地方政治だと民進党政治がもっと長く続いているところもあって、やはりいろいろな、あの、ええー、まあ、あの、効率の、行政効率の低下であったりとか、あるいは腐敗であったりとか、あるいはあの、不祥事であったりとか、こういうことが発生していると。で、こういうことを、まあ、あの、防いだり、あの、やめさせるためには、やっぱり政権交代が必要だと。で、あの、実際に、その、今、政権交代したからといって、この台湾がですね、すぐに揺らいでしまうと、そういうふうな危機感を持っている人っていうのは、あの、民進党の支持者はそういうふうに危機感を持っていますけれど、え、野党支持者はそういうふうな危機感を持っていないんですよね。安定がしているがゆえに、危機感を持たずに、中国との接近も可能かもしれないというふうに考えそうなんですね。そして、あの、野党側の、えー、まあ、あの、えー、まあ、公約主張というのはですね、中国と対話をしましょうと。で、これについては、あの、えー、いわゆる台湾独立派の人たちは、まあ、非常に中国に対する警戒心が強いし、それから中国と距離を取らなければいけないと、こういうふうに考えている人たちなんですけれど、まあ、この台湾独立を主張する人たちっていうのは台湾の全体から見るとですね、まあ大体3割ぐらいと見られているんですよ。で、あの、もっとたくさんいる、えー、まあ、あの、現状維持の人たちっていうのは、まあ、台湾アイデンティティがあって、そして、まあ中華民国がもうある程度、あの、台湾化しているので、まあこの現状でいいと思っている人たちなんですよね。はい。その人たちは、あの、えー、中国に統一されて、されたくはないという気持ちは強いんだけれども、はい、中国と対話をすることも必要じゃないかと、対話した方がいいんじゃないかっていう。はい、うまく付き合っていく道を探るそうなんです、ね。そういうふうにあの考えている人たちが多いので、はい、そこにこう野党の主張っていうのはアピールしやすいんですね。はい、難しいですね。なかなか難しいです。<笑>難しいですね。<笑>その時のですね、国民党の実力って小笠原先生どのようにご覧って、例えば世代交代が進んでいるとか、はい、あるいは、まあ、今まで非常に国民党自身が情報量が少なくなっていて、政権を離れてから、ああ、弱体化しているんじゃないかっていった話もありましたけれども、はい、この辺もし、例えば立法院である程度の議席を獲得した場合の政権に対するアピール力であるとか、実際の一人一人の、まあ、先生が現地でご覧になっている、立候補している人たちの能力であるとか、その辺どのようにご覧になっていますか、はいはい、国民党は、やはりあの、海外から見るとちょっと古いなっていうイメージをお持ちの方多いと思うんですよね。で、実際にあの、2016年、2020年とあの、2回連続して相当選挙で負けて、まあ、国民党の中でも相当危機感が高まったし、同時に国民党の内部で、あの、世代交代がですね、こう、あの、水面下で進んでいたんです。あの、表で見ていると、同じ人たちが出てるんですけれど、例えば、あの、立法院選挙の選挙区を回ってみると、新しい候補者が各地に出てるんですよね。うん、私、あの、今回、激戦区とは見なされている、まあ、アメリカで言うとスイングステートみたいなところなんですけれど、はい、そこを重点的に回ったんですけれど、あの、軒並み国民党の候補が若くて、そして、あの、いくつぐらいで、あの、30代が多いんですよ。十代、ええ。で、民進党は、あの、元若手で今、中堅になって、まあ、あの、50前後の人たち多いんですよね。うん
。で、台湾やはりその若者の声っていうのが結構台湾社会の中では重視されやすいので、はい、ここ日本と違うところなんですよ。<笑>だから若者、30代の若者が出てきても日本だとあんまりもう相手にされないことが多いんですけれど、はいまあ、結構注目を集めたり、あのー、していてですね、あのー、だからこそ激戦になっているという状況で、うんちょっとですね、私たちもあの、こう、えー、日本から見る際に、国民党っていうのをこう、昔のイメージでですね、なんかもう世代交代も進まなくて、古いイデオロギーにとらわれていて、なんかこう、台湾の中で、こう、支持が縮小しているっていう、こう、イメージとは、やはりですね、今変わってきてると。特にあの、えー、この8年間、国民党が、まあ、野党にいた間に、あの、まあ、そういう昔のイメージに、こう、合うような、え、幹部であったりとか、あの、候補者っていうのが、こう、どんどんどんどん中で淘汰されてきてるんですよね。うん、ですから、これ、民進党からするとですね、かなり、あの、激戦区では、相手が強力だと、はい。そういう状況になってるんです。うん。中からどんどんと世代交代が進んでいって、ええ、今回は総統選挙では、もしかすると、おそこまではたどり着いていないかもしれないですけど、はい、次であったり、その次であったりには、新しいタイプの国民党の立候補者が出てくる可能性も出てくるそうですね。ええ。あの、それで政権を取れるかどうかっていうのは、これまた別問題なんですけれど、あの、こうずるずるずる衰退していくというイメージとは変わって、国民党もですね、あの、世代交代をつ、あの、続けていると。そしてもう一つ重要な点は、そういう私がですね、選挙区で回ってきた若い30代とか、まあ、40前後の候補者たちに、まあ、かなり詳しくいろいろな話を聞いたんですけれど、あの、その人たちもですね、緩やかな台湾アイデンティティってのはやはり、うもう持ってるんですよね。染みついたものが。そうなんですよ。あの、世代からして、やはり、あの、そうな、そうなるんです。はい。あの、大体物心からついた時からこの総統選挙っていうのをやってますから、はい、自分たちの一票で台湾の将来を決める、これは国民党の人たちにもそういう感覚っていうのは当然あ,のあるわけですよね。そうするとですね、あの国民党の候補者たち、あのかなりはっきりと、あの、統一は、えー、支持しないと。はいえー、まあ、それから、あの、香港タイプのですね、一国二制度反対であると、こういうふうにこう言うわけですよ。はい。で、今回もう一つ、あの、総統選挙との関連で言いますと、国民党の候補者が高遊儀さんというですね、あの、本省人の方なんですよね。はい、で、国民党の候補者は、総統候補者は今まで、えー、外省人、それから。本省人と言いますと、国民党が中国から逃れてきた時には、すでに中国あ、台湾にいた人たちの。たそうなんですね。えーで、あの、えー、まあ、蒋介石と一緒に台湾に渡ってきた、中国大陸から台湾に渡ってきた外省人、あるいは外省人、はい、第二世代の人たちが、国民党の主流で、はい、総統候補もそういう人たちだったんです。それに対して、今回、小遊儀さんという本省人の人が、あ総統候補になって、そして、小遊儀さんもはっきりと、あの、えー、台湾の中華民国を、まあ、守ると言っていますし、はい、一国二制度には反対だとこういうふうに明言しているわけですよね。はい、ですからそこで、この、先ほど言ったように、台湾アイデンティティっていうのはあまり争点化していないと。で、今お話ししているように、選挙区での国民党の若手候補も、一定程度台湾アイデンティティを前提にした発言をしているわけですから、はい、こう民進党が今までのようにですね、国民党は親中派だと。で国民党に投票すると、台湾が、こう、あの、売り渡せられてしまうとかですね、そういう、こう、批判っていうのがですね、通じにくい部分が出てきてるっていう、ここも、あの、えー、まあ、来世徳さん、あの、リードしてはいるんですけれど、すごく、例えば、蔡英文さんと比べると、そこまでの支持率ではない。そういうところに、この、この変化がですね、現れていると思います。はいはい基本的な構図としては国民党と民進党というものがあったので、私たちはついそのステレオタイプで考えてしまいがちなんですけれども、この軸はありながらも,も全体として台湾アイデンティティが育っていて、ね、あるいは第三勢力の民衆党の影響があってということで、でね、今までとはやはり違う力学が働いた選挙になるということですね。そ,ね、はい、そしてあのカブテスさんがですね、はい、あの第三勢力ということで、先ほど紹介したように、国民党、民進党の二大勢力の対決構造を打破しようって言ってるわけですけど、このカブンテスさんも、あの、台湾アイデンティティの人なわけなんですよ。うん、ですから民進党からするとカブンテスさんは親中じゃないかっていうふうにこう批判されてるんですけれど、まあ、カブンテスさん自身はいえいえ自分はあの、えー、台湾のですね、
、まあ、台湾で色分けすると緑っていうのが民進党陣営ですけれど、はい、あの緑の色の濃いところの出身なんですよっていうふうにこうあの意識してそういうことを言ったりしているし、まあ、カブンテさんのこう発言なんかをたどっていくと台湾の在り方っていうことで言うとやはりあの台湾の主体性を重視するそ,そちらの,あの考え方に入る人なんですよね。ですすかからら若者からすると、はいまあ、カブンテツさんに投票して、することによって、カブンテツさんが、こう、どんどんどんどん統一を進めていくとは全く思っていないわけなんですよ。うん、はい。そういう、こう、あの、ある意味で、台湾社会が落ち着いているし、それから、台湾の国際的プレゼンスも上がって、簡単には中国に統一されないという、まあ、あの、えー、海外から見ると、これ、それで本当に大丈夫なのですかっていう、こう、不安感とか心配もあるんですけれど、台湾の中では、まあ、あのすぐにそんなことにはならないだろうという安心感とか自信というのがあって今回の選挙にあの選択をしようとしているという、はい、こういう,こう複雑な問題です、ええあの。共有認識として自分たちは統一されないんだというものがより広く広がった結果、ええ、中での政策あるいは中国との距離の取り方かかでの、はいまあ、差異というのがより中ではクリアに見える。そうなんですね、外から見るとそれでいいのかっていう感じ、はいええ、私がもう一つ不安になるのは、果たして中国はその台湾の変化をちゃんと理解できているのかどうかと、うん、いうところが非常に不安になりますけれども、中国のみならずですね、国際情勢が2023年にかけて大きく変化しておりました。はい、この辺の全体図、国際社会全体の中から見た場合の台湾という議論で、特にアメリカ、日米なんかですと、まあ、台湾正面という言い方で、いろんな形での、まあ、戦闘行為も含めた対立構図の中で台湾を位置づけるという状況があります。これ台湾の中からですと、今のお話を伺うと、台湾の中には中の政治力学があると、しかし外の国際情勢と無関係でもあり得ないと思う部分もあるんですけれども、この辺はどのように考えたらよろしいでしょうか。はい。えっ、ー、とですね、まずあの台湾の有権者というふうに一言で言ってもですね、やはりあのいろいろなあの、まあ、仕事であったりとか、あの教育のレベルであったりとかあのそして仕事で海外の情報がですね、まあ、常に入ってくる人とそうじゃなくて、まああのえー、自営業あの農民の方とかですね小さなお店を開いてる方だともうあのローカルな話題毎日それが入ってくるこういろいろな違いがあるんですよね。であの日本でもアメリカでもあの一般的に有権者が国際情勢を詳しく知ってるってことはないわけなんですよ。それはあの台湾でも同じなんですね。それからかなり漠然とした形で、まあ、習近平主席がですね、台湾統一にどうやら強い決意を持っているらしいと、それはみんな感じていると。それからアメリカが蔡英文政権の時代に、かなりあの台湾をバックアップしてくれるようになった。それも感じていると。で米中対立しているということももちろん分かっている。まあ、そういうふうにこう漠然としたあの認識があって、その中で、じゃあ,あの、この3人の候補の誰がいいのだろうかと。で、この、やはり、受け止め方がですね、それぞれこう変わってくるわけなんですよね。大きな、あの、軸で言いますと、あの、蔡英文政権の路線の継承を唱えるライセトクさんは、やはり、あの、えー、アメリカとの関係を強化することで台湾の安全を守ると。で、これが、あの、中国の行動を抑止することにつながるという、こういう考え方を主張しています。でこれに対して、まあ、今、ライセイ特産を支持している人たちが、この考え方に大体賛成しているわけですよね。一方で、野党の2人はですね、あの、米中が対立している中で、台湾が完全にアメリカと一体化することは、かえって危なくなるんじゃないかと、こう中国の敵意をですね、直接受けて、あの、えー、まあ、台湾の安全にとって、かえってマイナスじゃないかという考え方を持っていて、まあ、それに賛同する人たちが、まあ、国民党、の C 社としているわけですよね。で、カブテスさんの場合にはそこのあたりがですね、まあ、あの、えー、民進党も国民党も両方批判するということで、実は対中政策とか対米政策とか、まあ、あの、えー、ちょっと曖昧なところがあるんですよね。どちらもあの批判したり、どちらもいいところがあると言ってみたりしていて、まあ、あの、これもあの、先ほど触れたように若者からすると、そんなにこう、台湾が統一されるとかですね、あるいは中国の軍事侵攻が間近に迫っているとか、そういう意識がないので、まあ、その、カブンテスさんみたいにこう、あの、え、米中の間をですね、こう、両方見ながら、台湾の利益をこう,うまく確保していきましょうというような主張に、あ、それでもいいんじゃないかと思う人たちが出てくると。そういうふうにこう
、台湾の民意と一言で言っても、国際情勢をどう見るかの見方がですね、それぞれこう異なってるっていうところがあります。例えばそこに、あの、今、ハマスの戦闘行為がこんなことが起きてます。映像が飛び込んでくると。はいまあ、さまざまなディスインフォメーション、フェイクニュースと呼ばれるような情報も含めて、いろんな情報が入っていく。はい、それを見たときにあ、世界で戦争が起きてる。これ、台湾の人たちからしてみると、これを起こしてはいけないから、アメリカとより緊密な関係を持とうと思うのか、あるいは戦争を起こしてはいけないから、中国と対話をしなきゃいけないと思うのか、その辺はどちらに触れるものですかはい。えー、っとですね、これはあの台湾の、えー、世論に国際情勢が影響を与えたっていうことで言うと、あの、遡りますとね、まずあの、アフガニスタンからのアメリカの撤退っていうのが、まあ、一つ、これはあの、台湾からすると非常にあの、まあ、嫌な映像なわけですよ。まあ、ただ、その衝撃っていうのは、比較的短期間で、あの、まあ、元に戻っているわけですけれど、で、で次に、あの、ロシアによるウクライナ侵攻。で、やはりこの画面を見てですね、万が一も中国から軍事侵攻されたら大変だっていう、まあ、そういうような、あの、警戒感というのは広がったんです。ただ、それをあのその後の経過を見ていると、ロシアは非常にあの苦戦していますよね、簡単には目的が達成されていないという状況を見て、まああのえー、習近平主席がです、ね、まさかそんなことはしないだろうと思うようなあの見方であるとか、あるいはあの、えー、アメリカとか西側がです、ね、ウクライナをバックアップしているのを見て、あの自分たちも勇気づけられるとかです、ね、これもあのいろんな反応があって。でまあ、しかし時間が経っていくうちにその衝撃の度合いもだんだん沈静化していったと。ということで昨年ですね総統選挙が始まって選挙戦ではですねその国際情勢とかあまり大きな争点にならないで、まあ、内政を中心にあの議論が展開してきたんですね。でそこででご指摘の通り10月にあの中東で大きなあの戦闘が発生してでその画面、やはり台湾のネットテレビで,です、ね、大量に出回ってでこれ、確かにあのインパクトが出たなと私もあの政局回ってて感じたんですよそういうふうにあの、えー、語る、えー、候補者もあのいたりしたんですよねあの大きくそれで台湾を揺さぶったということはないんですしかしあのこう深いところで心理的にです、ね、やはりあの、えー、万が一にもあんなことがあったら大変だと。という,こう警戒感というのはさっと広がった。で、その反応がどう向かうかなんですけど、ここが非常にやはり難しくって、一つは、あの、国民党の公有儀さんが、えー、平和を望むならば、自分たちは中国と対話ができるから、えー、国民党に票を入れてくださいという、こういうアピールを強めた。一方の来世徳さんの方は、えっ、ー、と、アメリカとやはり関係を強化することでこそ、え、抑止が保てるんだ。で、実際、この8年間それをやれてきてるんだから、えー、民進党に票を入れてくださいと。で、それぞれ、あの、えー、支持者がですね、ついてるわけですよ。で、この支持率の微妙な変化を見ると、10月以降、来世徳さんがですね、伸び悩んでるんですね。あるいはちょっと加工気味になってきてるんです。でそしてあの小泉さんがその後11月以降伸びてくるんですけれどこの大きな理由は先ほど触れたように台湾の内政の野党連合の話とかそういうことで説明がつくんですけれど、はい、でこれについてはまだ私もあの検証があのできていないので、まあ、私の,あの,、まあ、あの台湾の選挙区を回ってきた直感ということになりますけれどこのライゼス徳さんのこう支持率がちょっと重しがかかるような形になったとっいうところでは。この中東の,あの戦闘っていうのもですね、微妙に影響した可能性があるというふうに考えています。うん、でそれであの、小指さんのこう平和とか中国との対話、こちらにですね、支持が少しこういったと。はい、で、来世徳さんの支持が少し下がったと。はい、ただこれもですね、あの、まあ、1ヶ月、2ヶ月と経っていくにつれて、やはりあの、台湾からすると中東っていうのはすごく遠い話ですから、はい、その衝撃の度合いっていうのが下がってきますよね。はい。はいそれで、あの、えー、まあ、小さん、一時勢いがあったんですけれど、まあ、あの、だいたい今横ばいになってきてるし、来世徳さん、一時下がってったんですけれど、まあ、持ち直してきたと、という状況で。そして、あの、ということは、えー、国際情勢がすごいシビアだっていう認識ではないということを意味していて、先ほど触れたカブンテツさんの支持者である若者たちですね、やはり、あの、まあ、台湾現状維持していけるんだっていう前提で、カブンテスさん、もう一回あの、えー、野党連合で駆け引きで負けてですね、一時こう支持下がった
、それからあの支持者が離れたんですけれど、パブテさんもう一回応援しようという,こう若者たちの声も戻りつつあるというようなこう非常に難しい状況で、えー、台湾ではあの1月3日以降、支持率をですね、世論調査を示してこう議論するっていうのが台湾では禁止されています。ですので、ちょっと数字をですね、あの、あまり詳しくお知らせできないんですけれど、あの、このグラフの傾向で言いますと、今私がお話ししたように、あの、来世徳さん、少しあの、10月下がっていますよね。で、まあ、少し持ち直してきています。持ち直してきています。で、小指さん、こう、そこから10月から、こう、ガーッと上がってきたんですけれど、まあ、ちょっとあの、支持率が横ばいになってきていると。で、カブテスさんが一回下がったんですけれど、こうちょっと上がり目になってきているということで、あの、2024年を迎えたということで、あの、今、選挙情勢、こんな感じで来ています。はい。このままでいくと、おそらく、来政特使が有力ではないかと見られるような状況。そうですね。あの、えー、投票まで、実はもう、あの、来週の土曜日投票ということで、はい、もう本当に一週間ちょっととなりました。で,で、あの、<笑>えっ、ー、と、これまでのこう支持率の動向とか、それから台湾社会の支持構造、政治の支持構造から見ていくと、あの、来世徳さんがこのまま逃げ切る可能性っていうのは高まっていると。これはあの、台湾の評論家たちもあの指摘している点ですよね。はい。ただやはりあの、台湾の総統選挙、過去でにもいろいろなことが起こってきました。で、この間にもですね、いろいろなあのスキャンダルが出たりとか、はい。障子が出たりとか、あの、あるいは誰かのこう、あの、突発的な発言があったりとかですね、そういうことがあったので、あの、この一週間、えー、まあ、台湾の中で何か突発的な事態が起こらないか、あるいはスキャンダルが出てこないか、それから、えー、外部勢力の何か特別な動きがあるのかないのか、このあたりはですね、あのー、日本からもしっかりと見守っていきたいなと思います。はい。最後の最後まで、まだ結論が出せる状況はないというのが、本当に最後まで続くと。そうですね。残り1週間でもまだ分からない部分が残る、ね。あの、傾向は出ているんですけれど、やはりそこで断言してしまうのは危険だなと思います。はい。一方で、あの、議会の立法院選挙の方は、これ民進党先ほどちょっと触れましたけれど、激戦区でかなりあの、ま,まさに激戦なんですよね。ですから民進党、そこであの、議席を落とすと、過半数割れ。で、あの、まあ、最後に、例えば、来世徳さんに勢いが出て、来世徳さんがこう差をつけて当選というふうになると、あの、激戦区の立法院選挙でも民進党の、えー、候補者がですね、こう当選する。あるいは逆であると、こう、何議席も一気に落ちるとかですね。まあ、その辺が連動しているので、この辺もあの、えー、日本からですね、台湾情勢を観察する際には見ておきたい視点だなと思います。はい。最後にそれでは、あの、今お話しくださった、ねじれ状況が生まれかねない選挙戦の後のお話、先生が台湾をこれからご覧になっていく上でですね、ここがポイントだという注目点が終わりでしたら教えてください。はい。えっ、ー、と、台湾ではですね、まず、あの、新しく選ばれた、あ立法院議会ですね。2月1日にですね、早速、あの、会議が、初めての会議が招集されて、そこで、えー、立法委員長、副委員長、まあ、国会議長、副議長を選出しますで。そこでですね、おそらく、あの、どの党も過半数には到達しないので、何らかの、あの、連合が必要になると思うんですよね。あの、連立政権みたいなはっきりした形じゃなくて、まず、あの、立法委員選挙を選ぶ、あの、緩やかな連合みたいなことが、まあ、生まれるのではないかと予想されます。で、それが、あの、誰になるのか、えー、国民党になるのか、民進党になるのか、そこ大きな注目ですし、えー、新しく選ばれた総統が就任するのは少し間が空いて、5月20日なんですね。ですから4ヶ月あります。この4ヶ月の間に、あの、中国との水面下での何か接触がなされるのか、あるいはそれもできないのか、あるいは、あの、国際社会がですね、新しい総統の,あの誕生をどういう雰囲気で見守るのか、まあ、このあたりもあの、えー、日本としてはですね、しっかりとあの観察しておきたい点だと思います。はい、ありがとうございました。2024年は、まあ、世界中で様々な重要な選挙が行われるという中、第一弾として、1月13日に予定される台湾選挙について、ご専門の小笠原先生から解説いただきました。あの、歴史を紐解いて、現状の現場に足を運ばれた観察をお話しいただき、そして将来的な見通しまでお話しいただいた非常に流通した内容のご解説いただいたと思います。本当にどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。